असलम आज का मेरा टॉपिक है ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ज्वाइंट्स होते क्या हैं उसका फंक्शन क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने उसको जरूर सब्सक्राइब करना है तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स का जो ग्रीक वर्ल्ड है उसको हम आथ्रॉन भी कहते हैं आथ्रॉन का लफ्ज जहाँ पे भी आया आप समझ ज्वाइंट ज्वाइंट से रिलेटेड है जैसे ऑस्ट्रो आर्थराइटस है रूमोटाइट आर्थराइटस है तो आर्थराइटस या आर्थ्रोन का लफ्ज ज्वाइंट की वजह ज्वाइंट को का दूसरा नाम है तो आपने समझ जाना है ज्वाइंट की कंडीशन है ज्वाइंट से रिलेटेड कोई डिजीज है अब ज्वाइंट क्या होता है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दो बोन या दो से ज्यादा बोन और कार्टलेज आपस में मिलती है तो हम उसको ज्वाइंट कहते हैं इसको हम आर्टिकुलेशन भी कह सकते हैं ज्वाइंट का जो दूसरा नाम है उसको हम आर्टिकुलेशन भी कह सकते हैं मैं आपको एक थोड़ी सी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो है जो बोन्स है वो आपस में सारी बोन तकरीबन ज्वाइंट बनाती है लेकिन एक बोन है जो ज्वाइंट नहीं बनाती और जिसका नाम है हायर बोन हमारी बॉडी में टू ज्वाइंट्स हैं तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैंने कहा आपको मैं देती चलूं हमारी बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं तो जैसे कि स्कल में है तो स्कल में आपस में जो दो बोन जुड़ी हुई है उनको हम ज्वाइन कहेंगे फिर हमारे पास रिब्स में है रिब्स में हमारे पास आपस में रिब्स जुड़ी हुई है वो भी ज्वाइंट से जुड़ी ज्वाइंट के बीच में वो जो स्पाइन है वो टी ब्लाज है वो आपस में जुड़ी हुई है वो भी ज्वाइंट ज्वाइंट के थ्रू जुड़ी हुई है जितना शोल्डर ज्वाइंट है हमारे पास हिप ज्वाइंट है एंकल ज्वाइंट है हमारी बॉडी में हर चीज नी ज्वाइंट है हर चीज में आपस में बोन जुड़ी हुई है और जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट अब इसका फंक्शन क्या है जो ज्वाइंट है वो बोन को छोड़ के रखता है आपस में ताकि बोन स्केलेटन जो है वो एक जुड़ा रहे और जो दूसरा फंक्शन है कि वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ज्वाइंट की वजह से मूवमेंट हो सकती है जितनी ज्यादा मोबाइल होगा ज्वाइंट या जितनी ज्यादा उसमें मूवमेंट होगी ज्वाइंट में वो उतना ही लेस स्टेबल होगा फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पिक्चर में समझाती हूँ कि अब हमारा जो अवर लिम्स है अपर लिम में या लोअर लिम आप ले लो अपर लिम में तो बहुत ज्यादा हम मूवमेंट करते हैं हम हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कोई चीज उठा रहे हैं कोई काम कर रहे हैं लिख रहे हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने अपर लेम लोअर लेम से तो जो हमारा अपर लेम जो है वो मोस्ट मोबाइल है मतलब उसमें ज्यादा मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत ही अनस्टेबल है और अनस्टेबल होने का जब वहां पे ज्यादा इंजरी होने का चांसेस है इस तरह हिप बोन जो है वो उससे कम थोड़ा मोबाइल है इस तरह एल्बो ज्वाइंट है एल्बो ज्वाइंट इस तरह एल्बो ज्वाइंट है इंटरवर्टिबल ज्वाइंट्स है हमारे पास और फिर हमारे पास सूचर जो सूचर है या इंटरवर्टिबल ज्वाइंट जो है उनमें जो सूचर जो आपस में बोन जुड़ी नहीं है तो आप देख सकते हो उसमें ये हमारे पास दो आपस में जब बोन जुड़ती है ना उनके बीच में हमारा सूचर होता है तो ये स्कल की जो बोन है उनमें मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो इमोबाइल हुई इसका मतलब ये हुआ कि वो मोस्ट स्टेबल है इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी इसका मतलब ये हुआ कि जो मोर मोबाइल या जिसमें मोर मूवमेंट होगी वो लेस लेस स्टेबल होगा और जो ज्यादा मोबिलिटी जिसमें कम मोबिलिटी होगी इम मोबाइल होंगे उसमें स्टेबिलिटी मोस्ट होगी मोर स्टेबल होगा वो ठीक है अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ज्वाइन की वो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन रीजन क्लासिफिकेशन आर्टिकुलेटिंग क्लासिफिकेशन जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे है कि जो ज्वाइंट है वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए या तो वो फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़े हुए कार्टिलेजनस ज्वाइंट से जुड़े हुए या साइनोवेल ज्वाइंट से अब फाइब्रस ज्वाइंट है उसमें तीन टाइप्स ऑफ सूचर सेंडेमोसिस गोसिस कार्टिलेज ज्वाइंट है सिमकॉन्ड्रोसिस सिम्पाइसिस और साइनोवेल ज्वाइंट के आगे से सिक्स टाइप्स है बोल एंड सॉकेट सेलर कॉन्डाइलर एप्लोस एलिप्सॉइड हिंज पेविड एंड प्लेन फिर फंक्शन क्लासिफिकेशन है वो उसकी मोबिलिटी के लिहाज से उसको क्लासीफाई किया है कि उस ज्वाइन में कितनी वो मूवमेंट हो रही है अब वो तीन तरह से डिवाइडेड है सिन आर्थ्रोसिस सिन आर्थ्रोसिस का मतलब है वो इमोवेबल ज्वाइंट है मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही एमपी आर्थ्रोसिस में थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है और डाया आर्थ्रोसिस वो मूव फ्रीली मूवेबल है मतलब उसमें मूवमेंट हो सकती है आराम से फिर रीजनल से आपको समझ आ जाएगी रीजनल जो क्लासिफिकेशन में रीजन वाइज डिवाइडेड है जैसे स्कल टाइप है जो स्कल टाइप है वो इमूवेबल है मैंने आपको बताया स्कल में जो बोन है वो इमूवेबल है वो 
मूव नहीं कर सकते वर्टिबल ट्राइब है उसमें स्लाइटली मूवमेंट हो सकते हैं जो लिम है लिम में मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी मूवमेंट कर सकते हैं तो प्रो फ्रीली मूवेबल है आर्टिकुलेटिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास है कि आपस में बोन जो है वो किस से आर्टिकुलेशन हुई हुई है बोन की या तो वो सिंपल ज्वाइंट है या कंपाउंड ज्वाइंट आपस में है या कम्प्लेक्स ज्वाइंट है अब हमने जो है आपको स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी लेकिन जो फंक्शन क्लास रीजन क्लासिफिकेशन है या जो आर्टिकुलेशन है इसमें आप वन वर्ड ही है मैं इधर ही आपको बता देती हूँ फंक्शन क्लासिफिकेशन जो है उससे नाथ से मैंने आपको बताया कि इमूवेबल है एम्फी आथ्रोसिस डिस्लाइटी मूवेबल है और डाई आथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल है इसमें हमने यही याद रखना है ओरिजिनल में भी यही याद रखना है कि स्कल टाइप इमूवेबल है वर्टिकल टाइप स्लाइटली मूवेबल है लिम टाइप फ्रीली मूवेबल है आर्टिकुलेटिंग में है कि सिंपल ज्वाइंट होते हैं कंपाउंड ज्वाइंट होते हैं और कम्प्लेक्स ज्वाइंट होते हैं जो हमारे पास सिंपल टाइप होते हैं उनमें जो ज्वाइंट्स होते हैं वो आपस में जो एक सिंपल ज्वाइंट में जो होती है एक सरफेस कन्वेक्स होती है और दूसरी सरफेस जो होती है कनकेव होती है एग्जाम्पल जैसे शोल्डर ज्वाइंट है इंटरफ्लीजियर ज्वाइंट है इस तरह कंपाउंड ज्वाइंट की एग्जाम्पल ले लो आप जैसे उसमें है कि दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होंगी या दो से ज्यादा इसमें कम जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होंगी जैसे एल्बो ज्वाइंट है इन विच जैसे ह्यूमरस एल्बो ज्वाइंट है जिसमें ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करता है रेडियस और अल्लाह के साथ उसमें दो दो से ज्यादा आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है और कम्प्लेक्स में है कि जैसे हमारे पास ज्वाइंट्स हैं उनमें आर्टिकुलर डिस्क और मेनेस्काई भी हो ठीक है कम जैसे जैसे ज्वाइंट में चीजें आती जाएंगी तो वो तो नहीं कम्प्लेक्स होता जाएगा जो कम्प्लेक्स ज्वाइंट है उसमें आर्टिकुलर डिस्क और मेनेस्काई भी होंगे जैसे हमारे पास टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट है और नी ज्वाइंट है आर्टिकुलर डिस्क और मेनेस्कस के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट के बारे में मैंने आपको बताया भी है उसका लिंक में आप, आपको अब पर आपको नजर भी आ रहा होगा आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में पहले हमारे पास जो टाइप है वो फाइब्रस ज्वाइंट है अब बोन जो आपस में दो बोन आपस में जुड़ी नहीं है वो फाइब्रस कनेक्टेस कनेक्टेड टिश्यू से जुड़ी नहीं है इसमें और ये इमूवेबल होती है ठीक है अब इसमें आगे से सब टाइप्स हैं सूचर सेंटमोसिस गोसिस इनकी जो सब फाइब्रस ज्वाइंट की जो सब टाइप्स है वो इस लिहाज से बनाई गई है कि हमारे बॉडी में बहुत से फाइबर ज्वाइंट होंगे अब जो स्कल में हमारे पास फाइबर ज्वाइंट होंगे उनको सूचर्स कह दिया है सेंटमोसिस जो सेंटमोसिस जो है कि जिनमें जो बोन्स है आपस में उनके बीच में मेम्ब्रेन होगी उस लिहाज से इनको डिवाइड कर दिया कम्फोसिस जिसमें एक बोन का जो ब्रिज होगा दूसरी बोन के जो सॉकेट होगा उस लिहाज से इनको डिवाइड कर दिया हम पहले बात करते हैं सूचर की अब मैंने सूचर बताया कि सूचर जो होते हैं वो स्कल में प्रेजेंट होते हैं दो बोन आपस में स्कल की जब मिलती हैं तो हम उसको सूचर कहते हैं जैसे करोनल सूचर है ट्यूमस सूचर है लिम्बॉइड सूचर है तो ये हमारे पास सिर्फ स्कल में प्रेजेंट है आपस में जब बोन अक्रेनियम की मिलती है तो उनको हम सूचर्स कहते हैं अब फीटल में क्या होता है कि जो ये सूचर्स होते हैं उन्हें स्लाइड मूवमेंट होती है ताकि डूरिंग बर्थ वो हेल्पफुल रहे और इसमें हमारे जो ब्रेन की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल तरीके से हो सके लेकिन जब आप बड़े होते जाते हो तो ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू बोन की जगह ले लेते हैं इसमें बोन बनना शुरू हो जाती है फिर ये दो बोन आपस में मिलकर फ्यूज हो जाती हैं और एक ज्वाइंट बनाती हैं जिसको हम कहते हैं साइनोसिटोसिस ठीक है फिर हमारे आप सूचर के आगे से सब टाइप्स आ गए अब सूचर के जो सब टाइप्स है वो इस लिहाज से डिवाइड की है कि जो जो बोन है एक बोन का जो एज है दूसरी बोन का भी एज है वो डिफरेंट है जो बोन आपस में जुड़ी नहीं है उनके जो एजेस हैं उस लिहाज से इनको डिवाइड किया हुआ है अब जैसे कि अब इसका इस बोन का एज प्लेन भी हो सकता है या स्लोपिंग भी हो सकता है या टूथ लाइक भी हो सकता है या ग्रूव भी हो सकता है या रिज हो सकता है उस लिहाज से इसको डिवाइड किया हुआ है अब आप देखो प्लेन सूचर्स वो होंगे जिनकी बोन के जो एजेस है फ्लैट होंगे इस इस तरह आप देख लो दो बोन है उनके जो एजेस हैं वो फ्लैट होंगे तो उनको प्लेन सूचर कहेंगे स्क्यूमस सूचर जिनके हमारे पास स्लोपिंग एजेस होंगे उसको हम स्क्यूमस सूचर कहेंगे डेंटिकुलेट सूचर जिनके हमारे पास टूथ लाइक अपीरियंस होंगे एजेस में उनको हम डेंटिकुलेट कहेंगे स्ट्रेट में हमारे पास सो लाइक एजेस होंगे और स्किन डायलिसिस में हमारे पास एक बोन का जो होगा वो ग्रूव होगा जैसे एलाव वोमर हमारी बॉडी में एक वोमर बोन है उसका जो पार्ट है एलाव वोमर उसमें हमारे पास ग्रूव है ये उस उस ग्रूफ में हमारे पास जो रिज होगी दूसरी बोन का जो रिज होगा जो कॉनिकल प्रोसेस होगा जो कि है रोस्ट्रम और स्पीनर हमारी बॉडी में स्पीनर एक बोन है उसका जो रोस्ट्रम और स्पीनर पार्ट है 
उसका जो रिस्ट है वो दूसरी वाली जो हमारे पास ग्रूफ बोन है उसके साथ आके अटैच होगा उसको हम स्कैंडलाइसिस सूचर कहेंगे अब दूसरे की मैं आपको एग्जांपल दे दू प्लेन सूचर जो हमारे बॉडी में होते हैं वो है इंटर मैगजरी सूचर दो मैगजरी मैगजरी बोन के बीच में हमारे एक सूचर है जिसको हम इंटर मैगजरी सूचर कहते हैं ये प्लेन सूचर है इस तरह हमारे पास ट्यूमस सूचर है जो बिवर्ड शेप बिवर्ड का मतलब स्लोपिंग है इसकी स्लोपिंग है टेम्पोरो पेराइटल सूचर है टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो ये हमारे पास सूचर है इसको हम कहेंगे जो ये हमारे पास फ्यूमस सूचर है अब जो हमारे पास है जो अगला सूचर है हमारे पास है वो डेंटिकुलेट सूचर है इसमें हमारे पास ये लेम्बोइड सूचर की एग्जाम्पल है आप देख लो उसमें टूट लाइक अपीरियंस है हमारे पास ठीक है फिर हमारे पास है सरेट सूचर सरेट में हमारे सो लाइक सूचर से तो इसकी एग्जाम्पल होगी सेजिटल सूचर ये हमारे पास मैंने स्किनडालाइसिस सूचर की एग्जाम्पल वहीं पे दी है जिसमें एलाउ वॉमर और स्किनोइड बोन जो है वो आपस में जुड़ी हुई ठीक है अब हम अगली बात करते हैं सेंटोमोसिस मैंने बताया था कि सूचर जो है वो स्कल में होंगी जब बोन आपस में दो बोन्स अगर किसी भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ी होंगी या तो वो लिगामेंट या मेम्ब्रेन की शेप में भी हो सकती हैं दो बोन आपस में लिगामेंट और मेम्ब्रेन के सा, आ, साथ जुड़ी होंगी तो उसको हम सिंटमोसिस फाइब्रस ज्वाइंट पे रखेंगे जैसे एग्जाम्पल है रेडियो ज्वाइंट टिब्योफिबुलर ज्वाइंट करेको क्लेविकुलर लिगामेंट स्टाइलो हायर लिगामेंट मैंने एक एग्जाम्पल दे दी है टिब्यो फिबुलर ज्वाइंट की ये टिबिया है फिबला इसके आपस में दो जुड़ी हुई है लिगामेंट के थ्रू है ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू लेकिन ये लिगामेंट के साथ जुड़ी हुई है तो इसको हम सिंटेमोसिस फाइबर्स ज्वाइन कहेंगे अगली एग्जांपल है कम्फोसिस गोम्फोसिस में मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बोन का जो कॉनिकल प्रोसेस है और दूसरी बोन का जो सॉकेट है उसमें आके जब ये बोन ज्वाइंट होंगी दोनों उनके बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसको हम गम्फोटिक ज्वाइंट करेंगे या पेरी ऑर्डेंटल लिगामेंट जैसे कि आपका जो टूथ है उसका जो रूट है ठीक है वो अटैच होगा सॉकेट जो एल्बुलर बोन है उसके सॉकेट के साथ अगर अटैच होगा तो आपस में जो ज्वाइंट बनाएंगे उनको हम कहेंगे गम्फोटिक ज्वाइंट या पेरी ऑर्डेंटल लिगामेंट यह आज का टॉपिक था और इसकी जो अगली क्लासिफिकेशन है इसमें मैंने आपको फाइबर ज्वाइंट की क्लासिफिकेशन बताई है अगली जो उसका पार्ट टू है इसमें मैं आपको कार्टलेजनस ज्वाइंट और सैनोबल ज्वाइंट के बारे में बताऊंगी तो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा और आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच